എക്സെല്ലെ ഒന്നിലധികം ഉപയോഗങ്ങളുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഡി എന്ന ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സെല്ലുകളിലുള്ള ഡേറ്റ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും നമ്പർ ആയാലും ഫോമിലായാലും താഴോട്ടുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സെല്ല് നോക്കാം ഈ സെല്ലിൽ ഒരു ഫോമിലാണുള്ളത് ഈ സെല്ലിലെ ഫോമില താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് ഉൾപ്പെടെ താഴോട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ടി നോക്കുക ആദ്യത്തെ സെല്ലിലെ ഫോമില താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റ താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് സെല്ല് ഉൾപ്പെടെ താഴോട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ടി കൺട്രോൾ ഡി എന്ന ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകളിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഥവാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന എക്സൽ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഡി നോക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ കാണുന്ന ഐക്കോണിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഐക്കോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഡി വീണ്ടും ഇനി ഈ പിക്ചറിൻ്റെ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ഡി എക്സല് കൺട്രോൾ എ എന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാല് ഉപയോഗങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിലാദ്യത്തേത് ആക്റ്റീവ് സെല്ലിൻ്റെ കറണ്ട് റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ നോക്കുക ഈ എൻറ്റയർ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം വീണ്ടും ഈ കാണുന്ന ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക എൻറ്റയർ വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം അതായത് രണ്ട് തവണ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാങ്ക് സെല്ലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അതായത് ഡേറ്റ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർ വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും കൺട്രോൾ എ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ഒരു എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ഒബ്ജക്ട്സ് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാം മൂന്ന് ഐക്കോൺസ് ഒരു എക്സൽ ചാർട്ട് ഒരു പിക്ചർ ഇനി എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ നോക്ക എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം വീണ്ടും കൺട്രോൾ എ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിലെ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും വേറൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ട്സിനെ വേറൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എക്സ് പുതിയൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ വി കൺട്രോൾ എ എന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിൽ എത്ര സെല്ലുകളിൽ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഏക്കുൾ കൗണ്ട് ഇഫ് നോക്കുക ഇവിടെ കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റേഞ്ച് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആർഗ്യുമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ആദ്യമായിട്ട് കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നല്ല ഏതൊരു എക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കൺട്രോൾ എ നോക്ക ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നാൽ കാണാം കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തേത് റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കാണാം അടുത്തത് ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന ലേബലിന് നേരെ
നോക്കുക ക്രൈറ്റീരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത അതേ നിമിഷം ഫോമുലയുടെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാം നാല് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സെല്ലുകളിൽ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ആപ്പിളിന് പകരം ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഗ്രേപ്പ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് നോക്കുക ഫോമുലയുടെ റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് സെല്ലുകളിൽ ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫോമുലയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാണാം ഇനി ഫോമുല കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഏത് എക്സൽ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എക്കുൾ വി ലുക്ക കൺട്രോൾ എ നോക്കുക വി ലുക്ക ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ലുക്ക വാല്യൂ ടേബിൾ അറെ കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ റേഞ്ച് ലുക്ക കൺട്രോൾ എ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഉപയോഗം ഒരു സെല്ലിലെ കണ്ടന്റ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയാലും നമ്പർ ആയാലും ഫോമിലായാലും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സെല്ല് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ നോക്കുക ഈ സെല്ലിലെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഈ സെല്ലിലൊരു നമ്പർ ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ എ ഈ സെല്ലുകളിൽ ഫോമിലാണുള്ളത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻറ്റയർ ഫോമുല സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഈ ഫോമുല മറ്റൊരിടത്തേ കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സി എസ്കേപ്പ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ വി എൻ്റർ ഒന്നിലധികം വരികളുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും കൺട്രോൾ എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നോക്കുക ഈ സെല്ലിൽ നാല് വരികളിലായിട്ട് ഡേറ്റ കാണാം ഈ ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ എ വീണ്ടും കൺട്രോൾ എ ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി ടു പേസ്റ്റ് എഫ് ഫോർ എന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആക്ഷനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് ഞാൻ യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിൽ കളർ യെല്ലോ അതായത് സെല്ലുകൾക്ക് യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ആക്ഷൻ ഇനി ഈ ആക്ഷൻ മറ്റ് സെല്ലുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകൾക്ക് യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഫോർ നോക്കുക സെല്ലുകൾക്ക് യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വന്നാൽ കാണാം വീണ്ടും എഫ് ഫോർ ഇനി ഈ സെല്ലുകൾക്ക് റെഡ് ഫോൺ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോൺ കളർ റെഡ് അതായത് റെഡ് ഫോൺ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ആക്ഷൻ ഈ ആക്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഫോർ വീണ്ടും അണ്ടർലൈൻ ഈ ആക്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഫോർ ഫോമുലകൾ എഴുതുമ്പോൾ ആപ്സലൂട്ട് മിക്സഡ് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസുകളിലൂടെ ടോഗിൾ ചെയ്യാനായിട്ടും എഫ് ഫോർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സെല്ലിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്കുൾ ബി ഫൈവ് ഇനി എഫ് ഫോർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക എഫ് ഫോർ ബി ഫൈവ് എന്ന സെൽ റെഫറൻസിലെ ബി എന്ന കോളം ഇൻഡെക്സിനും ഫൈവ് എന്ന റോ ഇൻഡെക്സിനും മുന്നിൽ ഡോളർ സൈൻ വന്നത് കാണാം കോളത്തെയും വരിയെയും ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഡോളർ സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു റെഫറൻസിനെ അബ്സലൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുക വീണ്ടും എഫ് ഫോർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഇത്തവണ ഡോളർ സൈൻ ഫൈവ് എന്ന റോ ഇൻഡെക്സിന് മുന്നിൽ മാത്രമായി മിക്സഡ് റെഫറൻസ് എന്നാണ് ഇത്തരം റെഫറൻസിന് പറയുക വീണ്ടും എഫ് ഫോർ നോക്കുക ഡോളർ സൈൻ ബി എന്ന കോളം ഇൻഡെക്സിന് മുന്നിലായത് കാണാം ഇത്തരം റെഫറൻസിനെയും മിക്സഡ് റെഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുക വീണ്ടും എഫ് ഫോർ നോക്കുക സെൽ റെഫറൻസിലെ ഡോളർ സൈൻ പോയത് കാണാം ഇത്തരമൊരു റെഫറൻസിനെ റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുക വീണ്ടും എഫ് ഫോർ നോക്കുക അബ്സലൂട്ട് റെഫറൻസ് എഫ് ഫോർ റോ മാത്രം ലോക്ക് ചെയ്ത അതായത് വരി മാത്രം ലോക്ക് ചെയ്ത മിക്സഡ് റെഫറൻസ്
equal VLOOKUP bracket open here lookup value employee code on a lookup value comma table array a table select in comma column index number gross salary or other a table lay anjama the column thalana so anjana column index number comma exact match in 20 folds bracket to close here enter Okay, XNC21 employee code in a corresponding area, gross salary, you would have one account. Mopati formula Tarek go page there in yala, and then some boy can okay. Okay, chella cellular formula returns another, not available around. Adin Karno and Danoka. Okay, Adit the cellular formula, Tarola cellular go page the pair, table array, redefine chapter two. B3 to F27, B4 to F28 to Mari. XNC1 on the employee code, it table are a very little better than the formula not available error returns in the window. Evadanoka window tharek one the number table are a window redefined chapter. Formula is done the same as the table are a defined channel by which a cell reference is a local chapter. Formula Tarek copy chamber, table array, redefine shepherd another. In the Angian or Ruakana noca. If formula delete in window equal VLOOKUP bracket opens here, lookup value, employee code on lookup value, comma, table array, a table select in any table array loca genita F4. Nuka, cell reference cell kadale, dollars and add chapter kana. Comma, column index number, salary of the anjama the kolathilana, anja, comma, exact match in twenty folds, bracket to close here, enter. Any formula, thari copijin. Nuka, XNC one on the employee code in a corresponding idler, gross salary of the kana, and pathi ayarthi anur. XNC two, nalpathi moayarthi anur. Any formula check either in yala. Table are like a matter on the mandatla on the car. On the Ladiga of Yangola, moon the keyboard shortcuts and the number to discuss either. Edina Porame, multiple uses of Excel shortcuts and the Karia Mangle. They were to comment section to share here. Matter Excel to come to Windakana. Thank you for watching and wish you a great day.